你妈现在是胃癌中晚期，三天之内必须进行手术，手术费用大概是五十万，尽快筹钱吧。爸，我求求你救救妈妈！你看在妈妈陪你白昼起家的份上，我求求你救救她，妈。这个贱人已经在外面跪了四个小时，真是比狗还听话呢！想拿我们的钱救他妈那个贱货，想得美！哼，让他跪，最好跪死他、哎，我们以后也好眼不见心不烦。哎呦，我大事不好了！李家传来消息，让咱们徐家履行二十年前的婚约，将女儿嫁给李家的大少，三日内完婚呐！那个厉家大少就是大傻子，我不嫁。是，老爷，我们就家家这么一个女儿，你可不能把她往火坑里推呀、啊。厉家在海城全是滔天，岂是我们徐家所能抗衡的？这个婚约我们逃不掉啊！我不嫁，死也不嫁。沈曼也是爸的女儿，而且她还是长女，要嫁也是她嫁。妈，你可一定得帮我，怎么差点忘记沈曼这个小贱人？这种好事，便宜他我求求你救救妈妈！我求求你救救她吧！沈曼，自从五年前你和一个野男人生下了野种，你爸已经从族谱里把你除名了，哪来的脸还敢在这里要钱？不过今天你运气好，我这儿倒有个办法救你妈，那就是嫁给厉家大少。你要让我嫁给一个傻子吗？沈曼，你妈的事情我已经听了十万了。徐家没有余钱帮你们，只要你愿意嫁给厉家的大少，厉家有的是钱，你妈的病也就有救。孙杰，我怎么就不是徐家的？我凭什么要替你们来履行夫约？什么？别不识好你不是最喜欢装孝顺？不想你妈死，就给我乖乖的嫁进厉家。病人家属，你妈又吐血了，不想看着你妈死，赶紧交钱做手术。妈妈这次没办法陪你去海边玩了，你要听周周阿姨的话，知道吗？妈妈，你穿婚纱时要和爸爸结婚吗？这些等洋洋回来，妈妈再告诉你好不好？先上车。没有婚礼，没有接亲人，还要你在路边等着。妈妈，你真的要嫁给一个傻子啊？这可关系着你一生的幸福。我妈治疗急需医药费，这是我最好的选择。徐家特意交代过了，不能让厉家知道孩子的事情，所以洋洋这段时间就麻烦你了。等我试探出厉家的态度，再把洋洋接过来。洋洋交给我，你就放心吧。反倒是你，你一定要照顾好自己。会的，放心吧。那我就先过去了。你就是大少夫人吧？嗯。长得可真美啊！看来这个傻子在家里不怎么受待见，连一个司机都敢毫不掩饰的觊觎新娘。哦，少夫人，请
婚房布置成这样，真是太不受待见。你给我出去！你给我出去！夫人，你长这么漂亮，便宜一个傻子，简直太可惜了。不如今晚让我教你如何做个女人吧。滚出去！你要再过来，我就叫人了。<笑>你叫吧，你就算叫破喉咙也没有用。我呀，你，夫人，放开！你放开！嗯，我没错。OK， 你听到了，你听到了。好了好了好了好了好了，好了好了好了,好了。你个小王八蛋，你居然玩老子好事！我他妈打他！老混蛋！你救我！你救我！叫破喉咙也没用。这个小傻子，难道是在有样学样？敢打我！喂，算了，不管了，我先跑了再说。我我我打！打死我！打死你！我打死你！我打死你！我打死你！我打死你！我打死你！我打死你！我打死你！我打死你！我打死你！我打死你！我打死你！我打死你！我打死你！我打死你！我打死你！我打死你！我打死你！我打死你！我打死你！我打死你！我打死你！我打死你！我打死你！我打死你！我打死你！我打死你！我打死你！我打死你！我打死你！我打死你！我打死不怕啊，我是来保护你的。你看，坏人都被我打倒了。明明是少爷，却被下人欺负成这个样子，真是可以。以后啊，我就是你老婆，我会保护好你的。老婆，抱抱。哎，不怕，不怕，不怕。你先放开，你先放开呀、啊啊。这个男人真好看。如果不傻，追他的女孩肯定能排满海城。老婆，我们去睡觉觉吧。嗯。吴妈，会陪我睡觉觉的老婆，她好厉害呀、啊，我好喜欢哦。好好，少爷、少夫人，我就不打搅你们休息了。太好了，看来少爷对夫人很满意。老婆，嗯，我们去睡觉觉吧。好啊，你先去睡。嗯嗯，好了，你，你受伤了，疼吗？老婆吹吹就不疼了。啊，我给你吹吹。一个人的失落，你我都以后不要再这么傻傻的替人挡危险了，知道吗？你说，老婆，吴妈说要对老婆好。你想到这个小傻子还有一颗真心，可却是带着目的嫁给的。丽莎，接下来我说的话。你可能听不懂，但我觉得有必要告诉你。其实我不算是你真正的老婆，我妈妈生病了，为了救她，我只能替我妹妹嫁过来。还有，洋洋的事，还是晚点再说。还有，等我妈妈病好了，我就会离开。但是你放心，我不会白拿你们家的钱，我到时候都会还上的。你放心，只要我是你老婆一天，我就会照顾好你。老婆，我们是。他其实和杨洋一样，是一个孩子。你相信我。我耶、yeah, ！当年暗房设计杀害你的父母，你为了复仇，装傻养精蓄锐时，创立全球商业榜首的利好集团。现如今，按照您的计划，开启复仇行动。今天嫁过来的夫人是个未知，要不要处理掉？不，没有我的命令，不准动他。通知莫尘宇调查他的底细，明天我要知道结果。是。这个女人有点意思
。爷，房间的人已经全部清出去了。嗯。别睡了，事情查怎么样了？哎呀。哎呀，就算是头盛产力的驴，也不能这么使唤吧？跟你做兄弟真累。调查结果，你说的没错，夫人的确是 T 家，而且还有一个母亲在重症监护室。太好了，好。哎呀，你不是最恨别人骗你吗？这个女的骗你的目的这么明显，你还说好？你不会是生病了吗？滚！爷，夫人过来了。您是啊，你好，我是莫晨宇，是丽少的律师。啊，你好。嗯，老婆，你吃饭饭不,不理他。嗯，老婆，温的木汤。好，你先喝。莫律师，您来找我们有什么事吗？是这样，丽少的爷爷去世前给丽少成立了一个基金会，其中有一项基金是专门给他的妻子。包括彩礼费以及每个月十万的零花钱，对女方的要求是不隐瞒、不背叛，以及不能有婚事。若是对方毁约的话，你们会怎么办呀？那就解除婚约，然后动用一切手段追回丽家给的一切财产。夫人问这么清楚，难道以后你们非怕林少的打算？嗯。当然没有，下定心思吧。对不起，我不能没有那点财力，以后我会想办法把钱还上的。钱到账了，好，我马上去医院。什么？几年不见本市县长，现在为了钱都学会出去卖了。何伟杰，五年前我们就离婚，我现在过得如何，跟你有什么关系？你放开！何伟杰，这里可是医院，如果让别人看到，你院长的身份可就不保了。老子都不怕，你怕什么？什么？当年老子在你身上浪费了这么多时间都没碰过你，你倒好，转头就生下一个连爹是谁都不知道的野种。你会就要钱吗？给你钱！我、啊，康姐，五年前你给我下药的账我们还没算清呢。如果你再敢来纠缠我，我保证让你死的很难看。你有种！韩院长，这是对什么？余情未了啊！早就听闻韩院长夫妻感情不和睦，看来是想在沈曼身上找点蜜吃。你少管闲事啊！韩院长，别着急拒绝我。我可是来帮你的，你有这么好心？沈曼不过是一个乡野村妇生下来的小贱种，却从小处处压我一刀。我好不容易把她踩在脚下，她越踩，我越兴奋。少说废话，到底要不要回？那请看看本事了啊！手术费已经交了，很快你就可以醒过来，跟我一起团聚了。姐姐，这大白天的做白日梦可不太好吧？这大白天的做白日梦可不太好吧？徐佳佳，这里不欢迎你，你给我出去！什么？你跟韩院长搂搂抱抱，我可都是看见了。可真是打的一手好算盘，嫁给傻子，连带着出去卖，挣了不少钱吧？徐佳佳，我为什么嫁进厉家？你清楚的。你要是不想倒霉的话，就赶紧给我滚出去。什么？你也不过就是嫁进厉家，照看傻狗的下等人，还当真以为自己是厉太，还敢威胁我？你信不信？如果厉家知道你有一个爷，徐佳佳，你别忘了你的文凭是怎么来的。你要是再敢出去胡说，大不了跟你鱼死网破。敢敢打我，我、呃，还有这一巴掌，打你污言污语辱骂我的丈夫
，徐佳佳，嘴巴以后给我放干净点，现在立刻滚出我妈的病房。没想到啊，你这新结婚的老婆还挺维护你的，不枉费你堂堂帝豪集团创始人屁颠屁颠的跑来偷听啊！你们西泰医院的高级病房给我准备一个，高级院，高级病房早就满了。爷，你想宠老婆也不能这么强人所难吧？不强人所难，我找你。少废话，找不到就给我借。行行行，我怕了你了。让我滚出病房，你信不信？我今天就让你妈滚出市中心医院、哎。什么？告诉你一个不好的消息，你妈的医药费刚才涨到了一百万，你交了这点钱可不够啊。郝伟杰，你身为医生，你竟敢对病人的医药费坐地起价！谁给你的权利？当然是我自己给我自己的权利了。在这里，我是院长，我说什么就是什么。什么？你不是嫁给一个傻子当富太太了吗？怎么，连这点钱都拿不出来？你这个傻子老公晚上能不能做？不如跟了我，我把你妈的医药费给免了啊！休想，韩伟杰。你不就是凭着你老婆才爬上这个位置？你说，如果你老婆知道，你让我陪你睡，哎，你我可是看得清清楚楚啊！明明是你为了少交医药费，主动勾引的韩院长。行了，什么？我也懒得和你拉扯了，再给你最后一次机会，你到底答不答应了？你休想！行，那你就准备让你妈死在大街上。哎哎，拉走拉走拉走！你别过来，你放开，你别碰我妈！你放开，拉走拉走！哟哟哟，这里还真热闹啊！啊，海城三少莫晨玉，莫，莫少，你还记得我吗？我是徐李夫人。既然他们中心医院不肯接待你们，不知道你们愿不愿意去我们西泰医院？莫少，你不是律师吗？我是律师，家里的资产比较多而已。西泰医院可是海城最昂贵的私立医院，他这个穷鬼去得起吗？莫少，我手里没有那么多的钱。打住打住，李夫人，你也太见外了。丽佳是我的老客户，这样吧，医药费我给你打一折。莫少，她嫁的可是一个傻子，你也太给她脸了吧！再敢多说一句，我不介意撕了你的嘴。李夫人，西泰医院可是本市治疗胃癌最好的医院，您。不考虑一下，莫少，你雪中送炭，我怎么会拒绝？那就谢谢莫少了。李夫人，请。哎哎哎，什么？你不能走！安院长，得罪了不该得罪的人，这几天你还是好好想想怎么死吧。啊！沈兰，你给我等着！这小子办事儿还挺有效率的。啊啊！先生，你没事吧？先生，你没事吧？这人怎么这么像我老公啊？这人怎么这么像我老公啊？看着有点眼熟。哎，夫人，咱们还是赶紧把转院手续办了吧。也对，走。不，先生，这医院不可以随便进来的。你躲这里干什么？这个小日子又跑哪儿去了？老婆在找我吗？你，你下次洗完澡要把衣服穿好，知道吗？不然这不就被人看光光了吗？你是我老婆，随便看，随便摸。这个小傻子竟然还把身材保持的这么好。嗯，老婆抱抱。哎呦，你等一下。哎，你怎么受伤了？嗯，等老婆等的摔倒了，疼。你快坐下，我来给你消消肿。五妈，煮几个鸡蛋。哎，卡
光光光光打开的的的头，忍着点儿啊！少爷被欺负惯了，受伤后啊，谁也不相信。夫人，你是第一个能给少爷上药的人，看来少爷呀、啊、是真的相信你了。你这么相信我？你说老婆应该不会骗我的。对，哦、啊，对了，夫人，徐家今天送来徐老爷子生日邀请函，你去吗？不去，他们家的事跟我没关系。少夫人，你有所不知，这徐家还特意邀请了万宝阁的童老板，这外人在场。你不参加自己父亲的生日宴，外面的闲话还不知道成了什么样。我的老婆怎么能让别人在背后指指点点？嗯，老婆，嗯，好玩，我要去。少夫人，你要是担心少爷给你丢脸，那你就把他丢在家里。嗯，老婆，你不要我了吗？怎么会不要你呢？既然你想去，那我们就打扮漂漂亮亮的，一起去好吗？嗯，老婆醉倒了。夫<笑>人，那你给我上楼房里面吧。嗯，好，走了。以丽家的名义，将皇家酒店的顶级包厢送给徐家办生日宴，还有。将万寿花尊送到徐家贺寿，我要让所有人知道，我的老婆是这个世界上最尊贵的女人。不好意思，酒店顶层已经被绿先生包了，你们不能进。徐先生，你不是说在顶层包厢举办生日宴会吗？厉少是谁啊？在海城能被尊称为厉少的还能是谁？当然是厉家的继承人厉浩斌少爷。厉浩斌少爷现在可是我女儿的男朋友。这包间就是他特意为我们准备的。没想到令青间竟然跟厉少的关系如此密切，看来厉徐两家联姻指日可待呀、啊！听到没有，看门的？厉少可是我徐家未来的女婿，赶紧给我让开！抱抱歉，你们不能进。不好意思，各位，我来晚了。厉少，您来了，快请进。哎，慢，哎，个傻子，算哪门子的厉少？看门的，你也瞎了是吧？我老公是厉家的长孙。怎么就不是厉少？一个被厉家遗弃的傻子，也好意思说自己是厉家少爷？<笑>哎呦，厉少，您终于来了！哎呦，小小生日，还劳烦您特意为我订一个顶层包间。<笑>看见没？这才是真正的厉少，一个傻子算什么东西？我包下的地方怎么就成了他的功劳了？徐叔啊。等我娶了家家，以后我们就是一家人了。我看这人也到齐了，大家进去吧。慢着，你又想干嘛？没看到厉少已经站在你面前了吗？这位厉少，进门需要验证专属黑卡，请您出示黑卡。啊！有眼无珠的东西，兵哥哥，你就赶紧把卡拿出来，堵住这个人的嘴。今天出门急。忘带了，老婆，我们好像有黑卡在包包里呢。别胡说，皇家酒店的黑卡全世界只有五张，他一个傻子还敢说自己有黑卡，怎么不说自己会上天呢？老婆，我说的是真的，你就看看嘛。黑卡怎么会在我包里啊？小姐，您手中的确实是我们酒店的黑卡，您请进。莫非顶楼大厅真是他包下来的？是我爷爷留下来给我。我这傻子的堂哥肯定是偷拿这位基友了。没错，现在唯一有继承权的就是我们兵哥哥。这个傻子也配拿黑卡、啊？什么？你打我？不好意思啊，我不是故意的。妹妹是大家闺秀，知书达理，并不会在爸生日这天让爸下不来台吧？什么？你发什么疯？厉浩斌少爷可是厉家的继承人，把还回来！我不管厉家继承人是谁，卡是我老公放在我包里，谁也别想抢。高一，我没接受过你们家的高等教育，不会看场了。今天的宴会要是还想再办下去，就别自找不开心。老公，我们走。哎，这个不孝女实在是太猖狂了。那厉少，那个您放心，等我回去以后，我一定好好的教训。够
。这些都是我们按照皇家酒店最高规格为大家准备的套餐，请慢用。海参鲍鱼、麒麟丝燕窝，这可都是名贵的顶级食材呀！小钱儿。大家不用客气，吃吃吃吃。我说沈曼，如果不是沾了厉少的光，你和你的傻子老公，怕是一辈子也吃不上这么高级的食材吧？还不赶快给厉少敬酒，表示感谢。敬酒，我最喜欢敬酒了。堂弟，我敬酒。该死，杀人走私！你别在这发明发疯，是你们自找的。今天谁要敢动他，我保证仙中毁了今天的宴会。大家谁都比较好过。呃，厉少，您大人有大量，这宰相肚里能撑船，就放过这个傻子吧。哼！姐姐，你之前在乡下穷，拿不出礼物送给爸也就算了，如今嫁进了豪门，当了富太太。准备了什么礼物？快拿出来，让大家见识见识呀！我今年啊，确实为爸精心准备了一件礼物。这本《鹊山经》呢，是我精心为您挑选的。您回家以后，每天多抄写几遍，好劝诫自己，止恶行善，长命百岁。我媳妇阴阳怪气的样子真是太可爱了。这破书一看就地摊上买，一百块钱也不值吧？你好意思拿出来送礼？果然小心，见识短浅。这本书啊，是我路上捡的，让我花一百块钱，我可舍不得。啊，老婆，我好像闯祸了。我准备了一个好贵好贵的礼物。堂哥，你说你也准备礼物了，让我猜猜，准备什么了呢？是奥特曼呀，还是神龟兽肉呀？<笑>各位，这是绿少为徐先生准备的生日礼物——万寿花尊。啊，这难道就是传世两千年、世上仅一件的万寿花尊吗？这可是无价之宝啊！是哪位绿少爷送的呀？这还用问吗？这么贵重的礼物，当然只有李浩斌少爷才送得起。一个傻子，他配吗？这东西我连见都没见过，难道是家里人特意为我准备的？这个是我为我岳父准备的庆生礼物，一个瓷瓶而已，算不上啥。斌哥哥，<笑>真棒！徐先生，今后立徐继承一家，我们万宝阁就有仰仗你们了。冯老板放心，只要以后能和你们万宝阁长期合作，像这种万寿花尊顶级品，绝对让你们先得。感谢感谢，转拿我给老婆准备的东西充场面。这才叫送礼，不像某些人送的都是一些上不得台面的破烂，就带了一张肚皮来混吃。嗯，阿皮是我给我老婆准备的，你们这群坏蛋敢抢我老婆的礼物，还不要脸！你也不撒谎教教教自己，就你个傻样，这没有用万寿花尊，把你这个饭给好好收拾了。你干什么？别碰他！我老婆。我不给你了！啊、你这个傻子，你想干什么？快把我的万寿花尊放下！啊啊啊、这可是天下至宝啊，就这么被毁了！我的万寿花尊呢？什么天下至宝？我老婆才是最好的。你这个傻子，竟敢打断我的东西！你非打死你不可！混蛋，敢欺负我老婆！你这个傻子，滚开，别碰我老公！十里八外的贱人，这个傻子损坏了我们徐家的无价之宝，你竟然还敢维护他！老爷，这个小贱人就是皮痒了，我看就应该直接上家法。这个花瓶是我的，我想摔就摔。那少兵根本没有证据证明万寿花尊就是他送。这个东西若真是我老公送，他想怎么做？轮到你们来管！你这个不孝女，佳佳，把皮鞭拿来，看我今天非得把他们俩抄死不可！啊。于是这好大的火气啊！你这是要打死谁呀、啊？莫<笑>少，小小生日怎么？能麻烦您亲自过来？这不是无价之宝万寿花尊吗？怎么还碎了？真是……莫少，都是这个傻子，他把兵哥哥精心给我父亲准备的万寿花尊给打碎了。你可一定要为我们做主啊
，李浩斌，你确定这万氏花尊是你拿来送你的？我看怎么不像啊？这万氏花尊当然是我的。那你给我解释解释，为什么你的东西上面会有冰少渊的青铜？咦，这花尊礼部真有立大少的刻章？老婆，你看我没有骗你吧？这个东西就是我的，不管是没的刻章，现在都废掉了。李二少，你解释解释。这这这这，我堂哥脑子早就傻了，这东西留给他也没什么用啊。再说了，我们都是一家人，我说是我的，也没什么错吧？这个时候承认你们是一家人了。<笑>刚才你欺负我老公的时候，你怎么一字未提？做人没脸没皮到你这种地步。你们家的家教真让人不敢恭维。李二少，你是不是忘记了你爷爷去世前的遗嘱？我们墨家作为李大少的经管人，是有权利处理一些不长眼的人。误会，都是误会，我真没动过堂哥呀！你你可别当真啊！骗人，混蛋，就应该扇他一千个耳光。都听到李大少的吩咐了吗？把他给我拉下。不可，都是误会，饶了我吧！哎，饶了我！徐先生，你刚才说要谈的谁啊？谈恋爱，我跟他们。哎呦，莫少，刚才我们都是被李二少给蒙蔽了，这才说错了话。我现在就拿好酒来给您赔罪。是啊，莫少，我们刚才可什么都没做。况且这沈曼空手来，自己过此生日宴，一点规矩都没有。我们教训几句也是应该的呀。谁说少夫人没有准备礼物？谁说少夫人没有准备礼物？带上了。少夫人，这天下十二奇宝，全部以您的名义送给徐老爷的祝寿，不知道能不能令您满意？天下十二奇宝，这可、个、是传说中早已失传的宝物啊！原来这些宝物都在厉夫人的手中啊！真不愧是我徐家的女儿啊！果然有本事。曼曼，高义果然没看错你，你真是一个孝顺的好孩子。哎，佳佳，赶紧叫人把礼物给收好，这可都是你姐姐的一片心意呀、啊。慢着，你们一直都不看好我跟我老公，想必这些礼物你们也未必能喜欢。莫少，把它拿回去吧。好。哎，曼曼，他爸爸喜欢你送的礼物，你不要拿走。贪了一晚上挑两小丑累了吧？走，我们回家。哎，别走啊！对了，童老板，厉家也有做古董生意的意愿，只是不愿意多人合作。如果您愿意的话，我们可以私下合作。夫人愿意跟董某聚会，那是董某的福气呀、啊。你放心，我们万宝阁从今以后只和夫人合作。这不不不不，等等，不同了吧？咱们之前不是说好了合作的吗？您不能个言而无信的，您。徐先生，商场如战场啊，本就多变，要是可利益过不去。才是脑袋被你踢了呢！你愿意跟谁合作就跟谁合作，以后别再缠我。哦哦、今天发生的事，难道是他安排的？他不是一个傻子吗？你干嘛？老婆，你今天好厉害，这是奖励。老婆，我今天表现也很厉害，我也想要奖励。这家伙内心原来这么骚吗？只要你乖乖回答我的问题，我就给你奖励。嗯，老公，你呢是我们家最聪明的人，所以说今天的事情是不是你安排的？想给我惊喜？啊啊！老婆，莫哥哥才是最聪明的人，这一切都是他安排的。莫少，怎么是你啊？不是吧？又拿我当挡箭牌啊！对，是我，是少爷说要给夫人准备个惊喜，所以我就替少爷策划了一些细节。嗯嗯，就是这样的。我老公连这种事都找莫少，我还以为你们关系没那么亲近呢。哦，没有没有没有，呃，我也是拿钱办事，夫人您别多心啊。老婆，我只喜欢你不喜欢他，他很讨厌的。老婆，你能不能不要生我的气了？好了，我没有生气
，我招谁惹谁了？跑腿还挨骂。好啦，我要去洗澡了，自己去客厅玩啊。嗯，少爷，你跟我来。哎，你在这里干什么？都吓死我了！啊，嫣然，你休想逃离我的手掌心，女人。没有我的允许，不准靠近别的男人。我知道了，你是不是在学霸道总裁？你说你一天脑袋这些奇奇怪怪的东西，到底谁教你的？嗯，我妈说，只有这样的老婆才会喜欢，而且她还给了我个小本本呢。霸总语录，这我妈，真是霸道总裁能看多了，以后不学了。老婆，你是不喜欢我了吗？没有，我很喜欢你真实的样子。嗯，哦，太好了，<笑>老婆喜欢我，太好了。晚房间门打开的灯，电影里的人。一个人的老婆，吴妈说夫妻之间都会做游戏，你愿意和我做游戏吗？推开的出。你愿意和我做游戏吗？做游戏，是是我想的那种游戏吗？老婆，你愿意吗？电影里的人，一个人的失落，你我都承认。推开的窗户，点一根烟，看日落。少爷好喜欢老婆。不希望老婆不开心，以后我们再做游戏，我们睡觉吧。大少爷，我别忘了，你现在还是一个傻子，他不想和你突破最后一关很正常，别太过分。况且，也许他根本就不喜欢你。当梦醒的时候，一顿早餐也不再有你陪我。以后不要再这么傻傻的替人挡危险了，知道吗？吴妈说要对老婆好。啊、我不给你了。谁？我不给你了。可是杨洋的手骗子，你知道的。应该会对我很热心。我大早上的，人跑哪儿去了？哎，这这，你们回来了。爷，今天的会还开不开了？哎呀，你大早上把我叫过来，干嘛呀？我说，爷都傻笑一早上了，该不会是装傻装酒了，得了什么傻病吧？哎哎哎哎，你看看他，这哪像是傻了呀？这明明就是得了恋爱脑。我决定了，我要坦白，只有这样，我才能跟安排真正的在一起。爷。三思啊，夫人嫁过来没多久，你不一定了解她。万一她真的是二房子拉过来奸细，你的复仇计划不全毁了吗？不，曼曼已经全部对我坦诚不公，她不会骗我的。曼曼是我这二十多年以来遇到的唯一一个干净、清澈、聪明姑娘，我不能错过她。林秘书，带我去珠宝店，我要买戒指，向曼曼求获利。你大早上把我叫过来，就是为了让我听你的爱情宣言？今天的会全部由你来开，出什么问题，我妈你是。行，你当秦总，你当冤种。开会。所以洋洋的事，你并没有和丽佳说。丽佳的态度很明确，不接受带孩子的女人。但为了我妈的医药费，我除了留在丽家。
我真的没有别的办法。杨阿姨，我帮带着你不用担心，但之后你怎么打算？你总不能瞒一辈子吧？丽家的钱，我不会白要的。等我妈病好了，我就会还钱离开。只是少爷，他真心待我，我却欺骗了他，怕是这一辈子都还不清了吧？妈妈，你。你该不会喜欢上那个傻子了吧？这怎么行呢？叔叔，这个球是我的，能还给我吗？小朋友，下次不准在街边踢足球了，这样很危险的，知道吗？你爸爸妈妈呢？我没有爸爸，叔叔，你可以做我爸爸吗？爷，你别说，这小子长得跟你小时候一模一样。说是你儿子，你们不相信了，胡说八道什么呢？叔叔，我迷路了，你可以带我找妈妈吗？现在几点了？九点了。走。谢谢叔叔。这太阳打西边出来了，爷竟然会管闲事。杨呢？杨去哪儿了？这臭小子刚刚还在呢。杨洋，杨洋，杨洋，杨洋，啊！妈妈，妈妈，妈妈，嗯，老婆，你怎么也在这里啊？老。他该不会是那个傻子要婚吧？妈妈，啊、臭小子又跑到哪地疯玩去了？你想吓死妈妈呀？你不是我，瞒不住你吗？哎、啊、呀、啊啊啊，嗯，老婆，我在外面捡到了个小朋友，你看看厉不厉害？嗯，原来就是你找到我儿子的，真是谢谢你了。啊，少院，这是我朋友周周，周周。这是我老公，少渊。你好，你好。那个，我们还有点事，就不打扰你们了。来，洋洋，跟叔叔说再见。叔叔再见。哎，洋洋，老婆啊，我有重要的事要跟你讲。妈妈，从今天开始，我们重新认识，重新开始好吗？少渊，你今天怎么变得好奇怪，像变成了个正常人？我本来就是个正。洋洋，洋洋，你怎么了？洋洋，你不要吓我！洋洋，洋洋。放心吧，明，放心，妈妈在。妈妈，你别太担心，洋洋不会有大碍的。洋洋，洋洋，你不能出事。妈妈，你要去干嘛？少爷，你先回家，我还有事啊，不许跟过来，听到没有？洋洋怎么了？洋洋，什么？这个孩子真的是你的吗？所以到头来连你也在欺骗我，我到底有没有看错你？告诉肖慈姐，我要见她。我的孩子怎么样？您的孩子患有白血病，请尽快进行骨髓移植治疗。怎么会？您的骨髓不匹配，直系亲属的匹配率可能会更高一些，请尽快联系孩子的生父过来做骨髓匹配检测吧。妈妈，五年前那个男人，你真的一点印象都没有了？那晚上，我被韩伟杰下了药，发生了什么，我一点都不记得了。事到如今，我只能向韩伟杰打听。韩伟杰那个混蛋，就是那色批，他肯定会用这件事情胁迫你的。可是我没有其他选择，为了洋洋，我必须找到五年前那个男人。嗯嗯、韩伟杰，我要知道五年前那天晚上发生的所有事。什么？我可告诉你啊，你可别来碰瓷儿。五年前我确实给你下过药，但是后来你自己偷偷跑。你儿子可不是我的错。把地点跟房间号告诉我。行啊，今天晚上。来春风酒店把我伺候好，你想让我说什么都行。好。
：“周周，这几天得麻烦你帮我查一下韩美杰的黑娘，她不会那么轻易跟我说实话的。我需要足够的筹码。”“好，这放心交给我吧。”什么？没想到你还真来了呀！怎么，我来你不高兴吗？高兴？怎么不高兴了、啊嗯？怎么就这么猴急啊？别白瞎了，我带来的好酒。我之前怎么没看出来？你还挺会呀，啊！张嘴。哈。什么？我终于得到你了！啊！你是谁？你是谁？哥哥，我就是你的妈妈呀！你不是，你闭嘴！韩伟杰，现在我们来谈谈正事吧。你先看看这个吧，备份。什么啊？真该死呀！你居然敢算计我啊！掐死我也没有用。如果十分钟后我得不到我想要的，这段视频就会发布到网上，到时候全网的人都能看到你的动作片。啊！一个母亲为了孩子，什么狠心算计的事我都能做，不信你就试试。你说，五年前那天晚上到底发生了什么？五年了，你终于愿意又来这个地方，阿云。我给了你五年时间，你还是没有查出当年那天晚上发生了什么。你再给我十年也没用啊！那天晚上会所断电，至于你去了哪里，发生了什么，只有天知道了。话说啊，你真的什么都想不起来吗？我看你这样子也不像单位五年前的事而来吧。帮我查个人。陈曼，我要知道关于他过去的一切。这不是你新婚的妻子吗？你堂堂世界第一集团的掌权人，查个人还需要用我来帮你查？我让你查你就查，哪儿那么多废话呀？好，行，我这就给你安排。去查一下。嗯、你是怕自己去查的话，万一真查出什么来，被丽佳发觉，从而威胁到那个女人的安全？你不会真对他动心了吧？周周，我已经查出来了。五年前我去的地方是盛豪会所三零二房间。盛豪会所，盛豪会所背后的老大可是黑道太子的肖思姐。这可是一个心狠手辣的角色，慢慢，要不你先回来，我们再考虑考虑。快一点找到杨的生父，杨就能少遭点罪。你放心，我会照顾好我自己的。啊、不好意思，女士，我们会所是会员制，请您出示会员卡。那我要是没有会员卡，掏钱可以吗？不好意思，女士，我们会所不接受普通顾客。那在你们这班会员卡需要多少钱？
我们会所最低的二十万起。二十万。不过，你要是非要进去的话，你也可以应聘我们里面小姐。难道我只剩下去会所当小姐这一条路，才能继续调查五年前的事？小心！小朋友，以后不许一个人在马路中间站着，知道吗？多危险啊！你爸爸妈妈呢？我带你去找他们。这孩子难道是吓傻了？算了，还是先带他去警察局吧。李子，你不能走。快点，小影，小影，大喜事啊！小小姐今天竟然愿意和别人亲近了，真的，真的，千真万确，是个女人，我们把她给您带过来了啊。少渊，你怎么在这儿？少渊。你怎么在这儿？我、哦、老婆，这里好漂亮啊！你看这个灯光还会变颜色哎！哇，小云好喜欢这里，我们把它买下来好不好？<笑>你好，我叫肖慈姐，这家会所是我开的。我看她一个人傻傻的在外面转，哦，挺好玩的，就让她过来休息会儿。你还喝酒了？我本来不想喝的，是他非逼我喝的，不带这么坑兄弟的吧？对不起，夫人，开玩笑的，下不为例。我老公他不会喝酒，肖总不要开这种玩笑。夫人，你放心，绝对不会再有下次了。嗯。啊、他是我老婆，我也要抱抱。来，贝贝，乖，来，爸爸抱。去。看来我女儿和你很投缘嘛、啊。没有，孩子跟父母还是最亲的。贝贝，你别怕，这是爸爸，让爸爸抱抱好吗？去吧。嗯。少爷刚才也不知道有没有在这里说话，还是先回去吧。肖总，刚才对我打扰，我们先告辞了。好的。哎呦，快快快，夫人留步。我女儿需要个家庭教师，您愿意吗？少渊，你先出去等我一下好吗？嗯，贝贝是孤独症患者，这些年除了你以外，她没和任何人亲近过。也许，你就是那个能拯救她的人。工资一个月十万，如果嫌低，我可以再加。肖子简是会所的老板，如果借此机会让她查五年前的事，应该会快很多。肖总。我跟贝贝呢也很投缘，我也挺愿意当他的家庭教师，只不过我有件事想求肖总帮忙，希望您能答应。你说，五年前的三月十六号，我的一个朋友啊，他在盛豪会所三零六房间和一个男人有过露水姻缘，他呢一直都想找这个男人，我也挺想帮他的，就是不知道肖总您是否愿意帮忙查一下。可以，没问题。那太好了，那我替我朋友谢谢您。好，那我就先告辞了。干阿姨再见。小野，我怎么觉得这闺蜜是丽夫人自己呢？我们要不要把这个事告诉丽野？这种没被证实过的事情就不要瞎猜。况且那个男人现在就是一个醋坛子，万一他老婆真有情史，他未必能接受。咱们还是别趟这趟浑水了。小叶，对对对，小叶说的对。少<笑>夫人，少爷让到你去个地方，请。嗯、慢慢，你说过不骗我吧？杨洋和你到底是什么关系？你会亲口跟我说的，对吧？爷，夫人已经进餐厅了，计划要照常进行吗？照做。
。少爷，你带我来这里干嘛？老婆喜欢这里，我想让老婆开心。不过参加徐家生日宴时，在车上都看了几眼这家店，没想到他竟然都记住了。少爷，谢谢你。哟，我看看呀这什么阿猫阿狗也配进出高档餐厅？你们服务员是眼瞎了吗？一个村妇带着一个傻子，也不怕给你们餐厅丢份儿。哎，你这个菜单可是全英的。你只有高中文凭，点得了餐吗？毕竟你英语水平有限。徐佳佳，要发疯你就去别的地方。在这里，如果乱咬到其他人，你们徐家得支付多少狂犬费用？你，什么？你全身上下就只有这张嘴硬，点不了餐就是强行霸座。识相点儿，就赶紧带着这个傻子滚！我要是不能。就赶紧带着这个傻子滚！我要是不呢？服务员，你是眼瞎吗？没听到他们两个点不了餐，强行霸座吗？还不赶紧叫保安把他们赶出去？小姐，您还是快点单吧。你是聋了吗？没听到他只有高中文凭，他要是点得了餐，我就倒立在这走一圈。好啊，记住你说的话。要两份菲力牛排，给我老公点一份鳕鱼浓汤。我呢，要一份龙虾沙拉。餐前酒的话，叫西班牙的卡瓦吧。谢谢。好的，您稍等，小姐，您误会了，这位小姐的英语水平好的很呢。呜、哦，我老婆好厉害，你才是大蠢猪，大蠢猪要倒立喽！这个傻子，竟敢骂我！什么？竟敢打我？人都应该为自己无耻的行为付出代价吧？这一巴掌是你该挨的。什么？我男朋友是这家店最大的股东。你等着吃不了兜着走！哎呀，我好怕呀！哪个眼瞎的敢欺负我宝贝儿？哪个眼瞎的敢欺负我宝贝儿？亲爱的，你终于来了！沈麦这个贱人竟然敢打我，你可不能轻易放过他们！还真是蛇鼠一窝。沈麦，上次生日宴的账我还没找你算，你竟敢跑到我的地盘上撒野！今天我倒要看看这个傻子还怎么护着。笑笑，谁家这个臭娘们！打动我老婆。兵哥哥，这个傻子还挺会打的。废，滚开！瞎猫碰上死耗子，不过有一只废物力气吧。傻子，别忘了，一家以后的家产可是继承给我的，你的小妮儿干在我的手里。不过今天你要是跪地求饶的话，我还能继续留你在厉家做一条狗。不然的话，让他变成半身不遂，让你好好看看是怎么玩你老婆的。找死！敢欺负我老婆，去死！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！经理呢？把经理给我叫过来。你们两个今天变成活人头在这出去。先生，这发生什么事了？你眼瞎、啊，看不见老子脸上的伤吗？我爸是这家餐厅最大的股东，赶紧找人，我弄死他们！这还愣着干什么？你信不信？只要兵哥哥一句话，就能让你在这个餐厅待不下去。要人？什么？你跟这个傻子准备等死吧？老板，是是。风雨，风雨老板，我知道了。什么？你现在跪地求饶也来不及了。等会儿我要亲手划破你的脸！你等下，别太过分了。莫别话，我来保护你。死到临头还敢嘴硬，你今天不就掉半条命？休想走出这间餐厅！我弄死他！哎，别琢磨，我不让你站台站我，我想活了。你知道我爸是家长。你爸这家餐厅的股份已经全部被别人收购了，你现在屁也不是，还敢这样说我说服？不可能，这绝对不可能！把他给我扔出去，别不准他再进来了、哎。什么？你给我等着！老婆，我今天是不是很厉害？你受伤了？没事。
保护老婆，必须勇敢。请问不准抢猪头，适当。先生太太，为表千里长亭为二位特别准备了包间席位，二位请随我来。祝二位用餐愉快。这家餐厅还挺用心的，别倒太足了。只要老婆喜欢，什么都给老婆。这这个好女人的法子，也是我妈教你的。你妈说，只要老婆高兴了，才会喜欢我，才愿意和我生宝宝。推开的窗户，点一个。老婆，你这么漂亮，生下来的宝宝一定特别好看、啊，就像洋洋一样。他怎么会提到洋洋？难道？他知道了什么？老婆，你愿意和我生宝宝吗？少爷，我老婆，你最近只陪洋洋玩都不陪我了，我不开心了。如果洋洋是我们的孩子，你是不是就不出去了？少爷，其实洋洋他。其实洋洋他沈曼女士，您母亲的医疗费已经超支，还请您尽快在三天内交齐十万，不然我们只能停止治疗了。不要，我一定会想办法的，请你们别这么做。少爷，我还有事，就先走了。老婆，你就没有什么想要跟我说的吗？不能说，为了妈妈，洋洋的事绝对不能说。没。没什么，你别瞎想，我先走了。爷，看来夫人到了最后还是为了钱选择对你隐瞒了。也许洋洋根本就不是他的孩子。爷，你中毒太深了。妈妈，别骗我。沈曼的事情查出来了，五年前她曾生下过一个孩子，这件事你知道吗？骗子，都是骗子！妈的东西，林可妈，曼曼，阿姨没事吧？医疗费的事你不用担心，我会想办法帮你凑一些。这家伙已经够麻烦掉了，我不想再拖累你了。医药费的事，我自己想办法。对了，丽佳不是每个月都给你十万块做零花钱吗？本来嫁进丽佳就是为了彩礼钱，给我妈治病。可现在又瞒着洋洋的事情，这笔钱我不能动。不过你放心，我已经想到筹钱的办法了。夏总，您能先预支我一个月工资吗？沈老师，你在我这上班第一天就预支工资，看起来很可疑啊。你该不会是想从我这儿？骗钱吧？不是，肖总，你误会了。我妈妈生病住院，急需用钱，我也是没办法才想到预支工资。你要是不方便，我也不想去。想不到沈老师还是个孝女。行，我让财务预支工资给你。那太好了，肖总，我还有事，我先走了。沈老师要不，你上次让我查的事情有结果了。五年前，三零二房间并没有开房记录。没有开房记录，肖总，你确定吗？可确定，三零二房间的确没有开房记录。周周，上次让你查韩伟杰的黑料查怎么了？韩伟杰在医院售卖假药的事我已经查出来了。妈妈，那个混蛋又想耍什么花招了？我把证据发给你，今晚说。我也没有必要对他心慈手软。沈曼，你有病吧？你竟然敢拿假消息来糊弄？糊弄你又怎么？哎，我还真就是故意的。当我想到你儿子躺在医院里面等死，我就兴奋。<笑>看来你记性还真是不好。你别忘了，我手里的东西。少拿视频威胁我！我咨询过律师了，如果你要敢把视频发出来，你这就算是传播淫秽罪。你敢吗？看来你还挺好学、啊。你当老子傻呀？啊，同样的当上了，敢算计，这辈子你也别想知道五年前发生了什么事。你就准备看着你儿子等死吧。韩子，你觉得我敢来找你？我手里只会有一个筹码
，好好看看这个。什么？你他妈敢跟踪我呢？我给你三秒钟的时间，我要知道五年前的真相，否则这个事我就会发到你的工作群。你敢？三。你疯了！二一，好一，好好好，我说，其实五年前，你去的是盛和会所四点五房间，开房的人是谁？姑奶奶，我真不知道，我刚去的时候你已经被拿傻了。好，那我就再相信你。哎哎哎，该说我都说了，你把原始文件给我。我不是已经发给你了吗？怎么没收到啊？妈，你他妈敢耍我！人生应该为自己的行为付出代价，像你这种卖人，就应该失败。真的。喂，喂，领导，领导，你听我解释，领导，喂。什么？只要你随时。贝贝，今天是想玩洋娃娃呢，还是想玩皮球呢？洋洋和贝贝年龄相仿，孩子之间多接触，也许会对贝贝的病情有帮助。这样吧，老师呢，给你介绍一个朋友好吗？爷，您真打算和夫人离婚啊？嗯二方那边的事情处理的怎么样了？按计划，我们正在一步一步瓦解他们公司的核心，用不了多久，这些公司的股份就会急速挥发，他们进食不了多久的。爷，您问这么多，是怕夫人是那边派来的卧底吗？搅乱我的计划。他最好不是。爷，仔细想想，夫人她还挺不容易的，母亲肺癌，孩子呢又查出白血病，他对你有所隐瞒，怕是迫不得已吧。沈曼。我只想要你一颗真心，你为何就不肯对我坦诚？我该不该再给你次机会？贝贝，不可以抢的，会受伤的。我们可以一起跟猫玩，但是不能抢哦。嗯。这就是肖慈姐的女儿吧？曼曼，你也太厉害了吧！海城山上多少人想见一面都难如登天，你倒好，一个莫尘雨，一个肖慈姐，全都被你遇到了。哼、嗯，海城山上是名号，也太中二了吧？那这么说的话，应该是三个人啊，还有一个人呢？还有一个人呢？天呐，曼曼，你居然连海城山上都不知道，你也太孤陋寡闻了吧！海城三少，顾名思义就是海城最尊贵的三位太子：医疗世家莫尘雨，风流气套；嗯、黑道太子连萧慈姐，英姿才俊，是多少海城少女的梦中情人呢？还有第三位，就是产业遍布了全球，创造了商业帝国奇迹的帝豪集团创始人。不过他从来没有公开露过面，根本没有人见过他。不过传闻说他帅到让少女双腿发软，而且在三少中最有权势。我要是能见到他一面，死而无憾了。要不要这么夸张？再厉害，他不也是一个鼻子一张嘴吗？你真是梦里上头，别太沉迷了。哼，你心心念念都是那个傻子。我看你啊，才最不懂男人。不会啊，少英，长得挺好看，而且又乖又听话，比其他男人强多了。哎，你中毒太深，没救了。你这次有没有从韩伟杰嘴里问出点什么？啊，韩伟杰这次给的房间号是五零四房间，到时候我打算去问问肖子简确认一下。嗯，想必很快就结果了。那就好，咱们洋洋福大命大，这次一定会顺利过关。啊，我还有点事，先回公司了。你有事打电话扣我。嗯，去吧。洋洋，贝贝，去哪儿了？洋洋，贝贝，洋洋，贝贝，贝贝，救命啊！你们干什么？放开我的孩子！贝贝，你
，去开！看孩子，放开我的孩子！娘们找死！娘娘，娘娘，你别这样，这样会激我更深的。娘娘，娘娘，妈妈，你醒了。娘在哪儿？我要去照顾的娘娘。你先冷静一下，你老公已经在外面替你找了。他一个傻子，他怎么找？他再是傻子，也是离家少爷啊！人手还是有几个的。你还是好好想想，你最近到底得罪谁了呀？得罪了谁？我知道了，肯定是韩维杰。好，我现在就打电话报警。微信已经发给你了呀！如果你不想你的儿子死，那就赶紧过来吧。敢多带一个人，我立刻掐死这个小崽子！别，我现在过去，别碰我儿子。快点放开我！小子，别着急呀、啊，一会儿叔叔送你和你妈妈去另一个世界团聚。韩美杰，回家乱说的来了，你快放了我儿子！放了我，好不容易才抓到这个小兔崽，你一句话就让我放了，我多没面子啊！你到底想干什么？什么？要不是因为你这个贱人，这现在的日子不知道有多么的逍遥快活。你欠老子的，准备拿命来还啊！啊！来，把我精心准备的礼物送上来。什么？为了你死的痛苦一点，我可是特意找了全世界最毒的十种毒药，现在。立刻给我喝下去！美琪，你这是在杀人犯罪，你知道吗？杀人犯罪？我现在已经一无所有了，能拉着你们一起给我陪葬也不亏啊！我数三秒，晚一秒我就给你儿子放放血啊！喝，快点！妈妈不要喝，赶紧喝呀！快喝！妈妈不要喝呀！啊哎呀！你们都他妈给我陪葬！啊！不，这刀有毒。少爷，你忍着点，医生马上就……别碰我！滚！再给我快出去！滚！快点，快点，少爷！起开！别碰我！糟糕！少爷忘了，少爷受伤以后就会情绪失控，不让任何人靠近。这怎么办啊？少爷上次受伤就是你处理的，除了你，少爷不让任何人靠近。你救救他吧，少爷，你抬头看看我，我是沈乐，我是你的老婆，你不记得了吗？老婆，我是你的老婆呀，你让我给你抱着好不好？其实我是不会伤害你，只是不忍住。小石，你知道你流的多少血？我不是告诉过你不让你抢我的？老公就是要保护老婆的，而且一点都不疼。从你眼中目光闪躲。你到底是跟谁学的这些歪门邪道？还要。啊，呃，疼！这手上怎么还有伤？嗯，不疼，一点都不疼。其实我都懂，只是不忍触碰。夫人，不是吴妈多嘴，自从少爷和你结婚了以后，身上大大小小的伤啊，就没有断过。少爷虽然吃伤，但也知道疼。你以后啊，还是替少爷多考虑考虑吧。妈，我老婆没错，不准你说她。我妈说的对，其实我说的。我妈，你说的我记住了，不会再有下次，你放心啊，没有纱布的，我去拿点纱布。
。少爷，我妈看得出你很喜欢夫人，但是喜欢不能连命也不要。还有那孩子，夫人拼了命去救。我觉得他们之间的关系啊，肯定不一般。少爷，你不要痴痴傻傻的被夫人给迷惑了。妈，保护老婆是我自愿的，你以后不准说他坏话。少爷，但愿你是对的。等你的身边开始有一,个一边为了钱留在他的身边，一边隐瞒娘娘的事，害他受伤。我还是太自私了。都像是一个小孩，不用太奇怪。在流逝时光里，总有个人等待，好像那是我们都在。老婆，洋洋被坏人抓走了，你比洋洋的妈妈还要害怕。你是喜欢洋洋吗？那是我的。你为什么要来探查我的？我就是想多了解你，就是一个事，你有什么资格来了解我？当时的遗憾，李少爷，我原本以为嫁给你会过得很潇洒，但现实并不是这样。这你不仅问东问西，你烦的，你还像个瓷娃娃，一碰就碎了。就连你受伤，我都要无条件背锅。跟正常男人比起来，你真的差劲多了，你知道吗？从今以后，你要做。老婆，你以前不是这样的，你怎么了？你是不喜欢我了吗？我喜欢你，一直都是你的钱，一个傻子，你懂什么？你该拿的钱我已经拿够了，我现在需要一个正常的男人。你好像那是我们都都在，当时的事都起来。关房间门打开的灯，电影里的人。哎呀，我的爷！这都过去半个小时了，你倒是喘口气儿啊！让我知道你还活着。是股票跌了，还是老婆跟人跑了？有些女人从来都不输过。不会吧？难不成你被绿了？你这种感情绝缘体，好不容易体术开花一回，还被女人给伤了，这也太惨了点吧？什么？你不该骗我，通知审判吧，尽快办理离婚。好、哦。妈妈，你真的打算和李少元离婚吗？当初嫁给他，就是为了钱，给我妈治病。现在我妈病也快好了，我也没有必要留在那儿，尽早抽身是最好的。那李少元呢？你真的不喜欢他？一个傻子而已。离开他，反而更自私。真的错了，你就嘴硬吧。我现在只想赶紧找到杨洋的生活，快把杨洋救回，其他我什么都不想。周周，我麻烦你帮我一起找杨洋的生活。上次还被被被姐受惊吓，小姐姐没有刺痛，我已经很干净。其他的事，我实在没有脸找他。我可是你的死党，这件事我大义不容辞。你放心，没有那些臭男人，我们照样能找到洋洋的生父。喂，李夫人，明天谈一下离婚的事吧。等夜晚深沉。李夫人，这离婚呢也算不上什么好事。您要是不介意的话，我就直奔主题了。我上你行。夫人。您和莫少结婚的时候签的结婚协议，您还记得吗？记得。好，还请您解释一下，您和照片上的这个孩子是什么关系？我多说一句啊，夫人，既然我敢把照片拿出来，就证明我知道事情的真相。您要是敢对我撒谎，后果可是很严重。莫少的能力，我自然相信他。
。他万没打算骗你，洋洋确实是我的儿子。至于莫尚想说什么，我也很清楚。你放心，丽家的钱我不会白拿，该还一分也不会少。这是丽佳每个月发放的零花钱，我没有多余，你回去可以查一下。至于彩礼的钱，我也不想骗你，钱我都拿去用来给我妈看病，一次性我也还不起了，所以每个月跟金环还你看如何？这么大方就承认了孩子，还把钱拿来。怎么感觉并不像是处心积虑骗钱的拜金女呢？莫非这次看走眼了？莫少，可以签离婚协议了吗？李夫人考虑的这么周到，我也没什么好说的了。你说，谁说？从此以后，我们就真的没关系。你要好好的，别再受伤。结婚不是为了骗钱，离婚看起来又不忍心。莫非这个女人真的喜欢李少？多问一句啊，您真的对李少没有丝毫的感情？离婚了就是莫女人，没有感情。如果莫少还没有什么事，我就先走了。夫人，我听说李少受伤后一直不肯接受治疗，导致伤口感染，高烧不退。您确定？我去看看。我跟他已经离婚了，已经没有任何关系。脸都吓白了，这嘴还真硬。滚！都给我滚出去！滚！这少爷还不肯换药吗？伤口再感染下去，怕是会凶多吉少，不能再拖了。少爷这么多年就允许夫人碰的，现在这夫人闹离婚，这夫人怎么可能愿意回来？这可怎么办呢？实在不行，我多找几个人。就算把少爷绑起来，也要给他换药。滚！谁比较起来，痊愈的比较快。等你的身边开始有另一个人存在。我很心安，庆幸你人生的后来。这伤口感染了，你知道吗？我可以去。什么事已经走了吗？你还回来干什么？给我滚！给我滚！别去！你别去！快出去！滚！什么？人和人。你到底想干什么、啊？你不是说你喜欢正常人，不喜欢我这个傻子吗？你是还想继续耍我，对不对？真的，这个男的真的是真的，真的是真的，真的是真的，真的是真的，真的。好像后来我们都离开，各自生活在喧嚣未来。当时的遗憾在回忆思念的某些时段，重新打开。谁赢或谁输，看当时的状态。感情的世界不用去比赛。最后一次，我再陪你最后一次。爷，爷，已经昏睡了一天一夜，可算是醒了。我怎么睡了这么久？都发生了什么？爷，你当时伤口感染，晕倒，幸亏被给护士及时发现，不然。后果不堪设想呀！护士，难道是他？沈曼是不是来过
，你和夫人不是在闹离婚吗？少夫人没有来过呀。难道是梦？啊，对了，爷，莫少他着急出国，那把离婚协议书转交给你，我夫人她已经签字了。他签的倒是毫不犹豫。爷，夫人并没有把丽佳给的银行卡还回来，要不要让他把钱给吐出来？他嫁给我不就是为了钱吗？那我就承认。对开的的窗户点一根烟，看日落的黄昏，和一个不再被敲打的心门。夜晚时间听几首歌，自己说晚安。五年前那个人找到了，太好了，我马上过来。我说什么来着？这位爷现在跟行尸走肉一样。你还不信？爷，我说你可真行啊！到现在了，离婚协议都没有签。咱要是真放不下沈曼的话，就把人追回来，别干耗着，行吗？不过是一个求财的虚荣女罢了，有什么好留恋的？某些人就别嘴硬了。也不知道是谁呀、啊，赖在我家快一个月了，天天扒着门缝偷看我女儿老师上下班，连公司都不怎么管了，那林秘书头都要搬秃了。堂堂帝豪集团的创始人，因为一个女人把自己弄成半死不活的样子，这传出去谁信呢？哎，沈曼可是个好女人呐、啊！阿远，你要是不喜欢的话，那我可就追了。不就是多一个偏儿子吗？我不介意。敢动他，试试。阿远，我就想不明白了，你要是喜欢沈曼，你跟她离婚干嘛呀？就因为他没来得及告诉你他有个儿子，谁都有不好说出口的事儿啊。那况且，那沈曼的品行我们是相信的，他绝对不会故意隐瞒你的。他的品行你很了解吗？我曾经给过他很多次机会让他坦白，可他为了钱什么都不跟我说，到最后不过就是一个求财的虚荣女罢了。沈曼求财？不对呀、啊，丽佳给的零花钱他可是一分没动，全还回来了。这可不是求财的表现。那、啊、这张卡是沈曼签离婚协议的时候他给我的。丽佳每个月给的零花钱，他一分没动，而且这个月还进账了。他说要分期把彩礼钱还。那这沈曼还有点志气。我说他怎么找我预支工资呢？原来他压根儿就没想过白花你们丽佳的钱啊。嗯，这怎么可能啊？他他亲口跟我说，要在我身上赚过了钱，就去找别的正常男人，怎么最后没有拿钱？啊？哦，我算是看明白了，你们两口子在这玩虐恋呢、啊。虽然我不知道沈曼为什么要骗你，但是我可以打保票，沈曼对你是有感情的。当初我为了试探她，故意说你受伤高烧不退，她当时脸都吓白了。等我妈妈病好了，我就会离开。但是你放心，我不会白拿你们家的钱，我到时候都会还上的。他那些都不是梦，而是真的。爷，不好了，昨天传来消息，夫人我从船那边去了。赌场？他去那儿干嘛？哎，看来这离婚协议是要作废了，又白忙活一场。五年前在四零五开房人查到了，叫楚杰，是个赌鬼，最近一直混迹在巴巴赌场。这一次我一定要找到他。啊，我赢了！你干嘛呢？各位大哥，我朋友他来找我玩，你们能带我上楼吗？你朋友叫什么名字？叫楚杰。大哥，就是这娘们，不是来玩吗？怎么要走啊？好想来个地方。你想干什么？楚杰欠我们赌场很多钱，我们正愁找他呢。你是他朋友，你替他还了吧。其实我也
是他的债主，说是他朋友，是因为我也要找他要钱，你们真的搞错了。老子找的就是你，老大，这连麦找的不错，拿他即即可。哎，还是个小辣椒啊，那我今天调教调教你。姑姑呢？都说人气的滋味最美妙，让我们兄弟擦擦。<笑>别过来，别过来！<笑>放开我老婆！放开我老婆！老婆别怕，我来保护你。你来干什么？你快走！董座，我要像奥特曼一样保护人类。看来英雄救美，要分量的小子。一的，呀，一的，哎，少爷，老婆，老婆，老婆，你怎么，老婆？老婆，老婆，老婆。谁比较起来？痊愈的比较快，等你的身边开始有另一个人存在，我很心安。庆幸你的事，我们都已经离婚了，你就应该离我远远的才对。我身上的祸事太多，不能连累你。谁赢或谁输？看当时的状态，感情的世界不用去比赛，任何人投入起来，都像是一个伤害。你、嗯、你去哪儿了？老婆，咱俩出去蹭蹭综艺，离开了。废物，去找他！就算是决定三十，也给我找出来！丽家二房那边不是已经被你收拾干净了吗？你干嘛还继续装傻呀？直接以正常人的身份去追求什么，不是更好吗？上次赌场的事情并不是偶然，我怀疑是有人故意设计安排。现在二房的人已经开始怀疑了，想通过慢慢对我下手。我不能让曼曼遇险，所以这个傻子我要继续装下去。注意分寸吧，不管怎么说，你也是骗了沈曼。等到真相揭晓的那天，他说不定会恨你。少在我面前唱衰！我跟曼曼是情定三生，他肯定不会恨我。哎，情定三生，自己媳妇都还没追回来呢，哪来的自信？贝贝今天带了娃娃，是要跟老师玩过家家吗？贝贝，妈妈，爸爸没有。爸爸有，爸爸来了，我是爸爸。贝、嗯、贝，先拿着。丁少爷，一个星期了，你有完没完？现在是我的工作时间，你在打扰工作，你知道吗？没关系啊，是肖哥哥同意让我来玩的。嗯、小爸爸，小爸爸。嗯爸爸妈妈，爸爸妈妈在一起，爸爸妈妈在一起。呃，童言无忌，童言无忌啊！敢敲我的墙角，你活腻了？爷，别激动，我马上滚，给你制造机会。沈老师，你今天放假，好好休息，走了。哎，妈妈，妈妈，老婆，你不要走！你给我让开，别挡我！我不要，老婆，我们回家好不好？老婆不在家，没人爱我，我很可怜的。不行，绝对不能被他可怜的外表迷惑了，绝不能信任。我们都已经离婚了，离婚了，知道吗？我好不容易才摆脱这个事，我为什么要重新跳这个火坑？你给我让开！不要，老婆，我们回家好不好？你肯定很喜欢我的。少爷，你一个傻子，你知道什么叫喜欢吗？你这行为真的让我很恶心。你要不要再纠缠我
，梦醒的时候一顿早餐。爷、嗯，宁，没事吧？我老婆这巴掌打得我可真重啊，说明她真的很爱我。爷是怎么得出这种结论的？该不会真的被打傻了吧？爷，之前见夫人说的历史酒束花了，我要继续帮你订了。不用了，受贝贝的启发，我觉得。应该换种方式了。哇哦，小鱼终于上钩了！叔叔，你就是一直追求我妈妈的那个怪叔叔。洋、嗯、洋真聪明。我知道了，叔叔，你是想贿赂我，帮你追求我妈妈吧？那你是愿意帮叔叔了吗？通过我这几天的观察，虽然叔叔你有点看起来不太聪明的样子，但对我妈妈还不错，勉强算合格吧。那你愿意帮我了吗？我妈妈这么优秀，很难追的，有点麻烦啊。每天一个限量版高达，叔叔，看来你还有做我爸爸的潜质啊！好，真是。那我们现在应该怎么过呢？嗯。哦。这个，这个，洋洋，洋洋去哪儿了？洋洋妈妈，洋洋爸爸今天把洋洋给接回家了。爸爸，他说他姓厉。你回来了，洋洋是不是在这里面？啊，在里面。爸爸，你赶紧跟上，别掉队了。好，我来了。洋洋，你给我站起来。嗯，老婆，你来了。妈妈，我和爸爸打游戏，爸爸好笨。洋洋，你不许乱说，他不是你爸爸。可是爸爸叫妈妈、老婆，你们俩结婚了，他就是我爸爸。洋洋。这个事情我回去给你解释好不好？走，你先跟我回去。不，我不走。洋洋已经答应爸爸住在这里。妈妈说做人要讲信用，所以洋洋不能反悔。走，爸爸，我们进去玩。哎，你这孩子，你是要气死我吗？夫人。别生气了，你看洋洋和少爷这眉眼之间长得多像啊！他们这是、啊、命中注定做父子的。妈，你不要哭，少爷痴傻，这辈子都不可能有一儿半女了。这洋洋要成为少爷的孩子，那是他的福气，你也不用为洋洋而感到为难。一个人和一个人和一个人。爸爸，现在开始第二步计划，你准备好了吗？嗯。妈妈，妈妈不好了，爸爸好像生病了。走。爹，嗯，先生，怎么这么疼？你发烧了？老婆。我好难受啊！你能不能不要离开我？妈妈，柜子里有药，你要好好照顾爸爸哟。那洋洋，你……呃，老婆，你不要走。好，我不走。但是你的体温太热了，需要散热。来，我把衣服给你脱了。嗯，我不脱，我不要脱。乖，听话。我不脱，我不脱。嗯三十天，好，李少爷，你竟然敢骗我，装病是吧？嗯、哎，老婆，老婆，我错了，我下次不敢了。没有下次。老婆，我喜欢你，也喜欢洋洋，你们能不能不要走？你不在，奥特曼都不想保护世界了。我求求你不要走吧。老婆，我以后不再惹你生气了，能不能不要走？我留在你身边才是危险。嗯，没有
，我妈说夫妻要扶持，我会照顾奥特曼，保护老婆的。懂得还挺多，还知道扶持什么。那老婆，你是不是不走了、啊？是啊，夫妻要扶持，我是不是应该对他有些自信呢？况且。是吗？你真的忍心看着他伤心吗？那我考虑考虑。老婆不走了，太好了，老婆不走了。哎呀，嗯，嗯，嗯，你们怎么能在门口偷听呢？妈妈，你的脸好红哦！你和爸爸在羞羞骂洋洋，是不是要有弟弟妹妹了？洋洋，你别胡说！少爷、夫人，我和洋洋啊就不打扰你了，继续，继续啊！<笑>妈妈，洋洋想要弟弟妹妹，这样以后洋洋不在了，弟弟妹妹就可以继续陪着妈妈了。洋洋，妈妈不要弟弟妹妹，妈妈只喜欢洋洋，洋洋永远陪着妈妈，知道吗？可是医院的叔叔阿姨说洋洋很快就会死，妈妈，洋洋真的会死吗？不会的，他们都是骗洋洋的，妈妈不会让洋洋死的啊！洋洋还要长大，还要成为男子汉。洋洋，爸爸会很厉害、很厉害的魔法。有爸爸在，洋洋什么都不怕。嗯、哦，我相信爸爸。妈妈，你放心，我绝对不会让洋洋出事。洋洋这孩子得的可是百里血病，万一最后真的没救回来，夫人一定会大手大脚。一蹶不振，那少爷岂不是真的一辈子连个孩子都没有了？不行，我得想个办法。哎呀，哇！老婆，我刚洗完澡，你闻香不香？香，可香啊！你都没闻，你耍赖。好啦，别闹了，我在给贝贝做下阶段的学习计划呢，乖、嗯、乖睡觉啊，听话。嗯，老婆，你都不喜欢我了，挨了这么长时间，好不容易可以抱着老婆睡觉，小四姐，你竟然敢让我老婆加班坏我的事！小慈姐，你敢让我老婆加班？你的生蚝会所准备变成垃圾场了！爷，冤枉呀！我哪敢让你老婆加班？为了你的爱情，我最近可是变着花样的让沈曼早退。你这是在羡慕杀驴！哈哈哈哈！老姐，厉爷现在可是小别胜新婚，你居然敢打搅他抱媳妇儿，你完了！滚、嗯！少爷、夫人，喝牛奶有助于睡眠，你们睡觉之前呢？别忘了喝。好，我妈，你放桌子上吧。啊，对了，洋洋有点积食，我带她出去遛个弯，消消食。夫人，你和少爷呀、啊，早点睡吧。嗯，谢谢我妈不行，以后必须规定八点前上床睡觉，也不能在家办公。啊！啊！啊！少爷、啊，在那鬼鬼祟祟干什么呢？嗯在那鬼鬼祟祟干什么呢？嗯、啊！小烟、啊，你怎么这么疼？你怎么了？嗯
，少爷，你你干什么？静静点！不行，不行，我不能伤害你，不能伤害你！少爷，少爷！吃了两倍的药，身体怎么能承受得住？胡妈，对，牛奶是吴妈拿过来的，她一定有解药。不对呀、啊，吴妈跟瑶瑶出去遛弯，我上哪儿拿解药？啊！师妹，你真的爱这个傻子，愿意为他突破最后一道防线吗？你别忘了，他就是一个傻子，开工可就没有回头见了，你不后悔吗？你别忘了，他就是一个傻子，开工可就没有回头见了，你不后悔吗？老婆，我好喜欢，好喜欢你啊！老婆别怕，我会永远保护你的。老婆，你不要离开我好不好？我爱这个男人，哪怕他是一个傻子，我也愿意跟他在一起。啊！你别过来，出去，出去。没那么埋汰。少爷，我愿意的，你让我帮我娘。妈妈。嗯、接下来的游戏你要好好学知道。不用去比赛，任何人。我昨天都干了些什么呀？不，老婆，你终于醒了。你先出去，我先换个衣服。老婆，你昨天晚上都被我看光光了，不用害羞的。什么看光光啊？你不许胡说啊！再说我生气了。老婆，你不能撒谎的。你昨天晚上教我的游戏我都学会了，要不要给你展示一下？大白天的，你不许耍我赖。哼，早安吻，游戏晚上再做。你干什么？你快放下，快放下。每一个季节，不知不觉，无缝的衔接，每一场相遇。某年某月，又重新离别，仿佛在昨天，故事情节还转转切切，曾轰烈烈，李少元，你是可，只剩空空如也。来是你我妈跟洋洋一会儿就散步回来了，你在家乖乖的，知道吗？嗯。让我上班去吧。嗯。昨天的事情你不许告诉任何人知道吗？嗯、不让我出去了。好、嗯嗯，少渊，你明白。你、嗯、老婆今天晚上。哎、啊、呀！这就算太阳不会冷，却也会被月色熄灭。我说李爷，你还能再骚气一些吗？你怎么在这儿？我已经坐在这儿看了你早上的情深深意切切了。我谢谢你终于发现我了。哎，这么骚，是不是难忘昨宵了？可以让你找到的是你办好吗？让你找到的是你办好吗？你们两口子一会儿闹离婚，一会儿又蜜里调油，就我这个冤种被你们来回使唤。那、啊、这是杨洋,洋的骨髓皮报告，目前国内骨髓库找不到和杨洋匹配的骨髓，这不好办的。我要的是事情办好的结果，不是听你来抱怨的。西泰是这个世界上最顶级的医院，我不管你用什么办法，必须给我找到。那我想想法子去国外看看吧。不过你别抱太大的希望，种族差异越大，骨髓越不容易匹配成功。
最好还是在国内找。这样，我出钱，你在全国范围内进行筛选，我带头抽血配型。这可是十万分之一的概率啊！你为了审漫可真是不计代价。提醒你一句啊，这事要真这么办，至少要花几千亿啊！我看起来像缺钱的吗？杨洋现在是我儿子，我要他活着。爷。爱屋及乌，做到你这种程度也是没谁了。你说你怎么就是一个恋爱脑？我去办事，办不成，我拆了你的医院。爷，我这就麻溜的滚，给您办事去。哎，其实吧，我还有个更好的办法，那就是找到孩子的亲生父亲，他的希望是最大的。就是不知道这个人死没死，还能不能找得到？滚！哎，我这就滚，我这就给您办事去。爷。不好了，杨突然晕倒了。杨杨，杨杨，杨杨，醒醒！你睁开眼睛看看我呀，你别吓我呀，杨杨！医生，医生，救救我的孩子！我的孩子都不能有事。杨杨妈妈，杨杨的病情现在已经得到控制，你不要激动。目前最重要的就是随医之手术，不然的话，病情继续恶化下去。我就没办法了，老婆，你别担心，洋洋没事的。少爷，我找不到顾思，我不是一个合格的好妈妈，少爷。老婆，莫哥哥好厉害的，他说他有办法帮我们。不是的，又拿我当盾牌。真的吗？啊，是夫人。医院的途径毕竟比较多，我可以帮你问一下，没准能找到和杨洋匹配的骨髓。医生，谢谢你。去手术。妈妈，你要是，让你吓死妈妈，受伤疼。妈妈，洋洋刚刚只是睡着了，一点也不疼，只是受伤过。妈妈是爸爸带我来医院的，爸爸是超级英雄。少爷，谢谢你。杨洋乖哦，爸爸去招呼奥特曼帮你打怪兽。妈妈，我想吃你做的饼干了。妈妈给你做。嗯。老肖。带你的人来西太医院抽血配型，你也一起做一下。还真是一个人都不放过。阿远，跟你做兄弟，不仅要玩命干活，还要抽血献身，这也太亏了吧！哎，你真的不打算找杨洋的亲生父亲啊？他的几率是最大的。这件事情林秘书在调查，做好你手里的事，少打听。还真说服自己去找老婆前夫了，难为你这个醋王了。哎，阿远，如果我和杨洋骨髓匹配成功了，你准备怎么感谢我啊？你不是一直想要北城的五十二亩地吗？送你。谈钱多俗啊！让人呀，让我当干爸的。滚！好，好，好，我干活去。你去参加这次抽血了吗？听说但凡参与这次配型的，都有奖品可以拿。这可是一个八级莫少的千载难逢的机会，我当然去了。而且刚才我还看见有医生去莫少办公室了，看来莫少连自己都抽血呢。难道这是莫尘宇为我做的？难道这是莫尘宇为我做的？据说莫少还发动了海城的医疗协会，全海城在进行筛查。这么大费周章，也不知道是为了谁。你说会不会是为了他心爱的女人呀？不好意思啊，你们说的是哪种配型？骨髓配型啊，治疗白血病的。你要是想参加的话，也可以，就在这个医院四楼。这样大规模发动配型，费力又费钱。我跟莫尘宇只是见了几面，他也没必要为我做到这种地步。他为什么要这样做呢？还是说有人在背后指使他？是丽莎院的主意吗？可他是个傻子呀！而且丽家也不会有这么多的钱进行全海城的筛查。不行，这件事。我必须搞清楚，莫少，你在吗？我找你有些事。什么？他怎么找来了？不行，现在还不能让他发现你跟我私交。机灵点，别让他发现了
Hey, for a Sanjay. Hey, for a. 您找我有什么事吗？莫莎，我问这个问题可能有点冒犯了，但是希望您能解释一下。我与您只有几面之缘，您为什么要耗费这么大的人力物力来帮我？呃，我这个是有人指使你这么做吗？是丽商院吗？是丽商院吗？啊。黑夫人，少渊的心智啊，跟一个孩子差不多，这你是很清楚的。以他的心智，你觉得他策划得了这个吗？我看呢，就是您觉得您欠我太多了，怕还不上吧？莫莎，你我非亲非故，我没有资格要求您为我儿子付出这么多。夫人，您不想救你儿子了吗？我没你想的那么高尚，我和李家有很多生意上的往来，我帮你啊，纯粹是看在李家的份上。当然，我也不会无底线的帮。我所做的一切都在我的能力范围之内。难道真的是我想错了？夫人，你要是心里真过意不去，将来让你儿子任我当干爸，也算是我替少渊接南下做父亲的职责。你做吧，莫尘宇，你等我死啊，连我老婆都敢撩！啊！阿渊，你和江楚宝。阿渊，阿渊是谁？啊啊！啊莫莎，您这是怎么了？没事，我腿抽筋了。那您刚才说的阿渊是谁啊？您刚才说的阿渊是谁啊？啊，是什么阿渊？我没有没有，我胡说的。你要是没什么事的话，就先走吧，我要忙了啊。莫莎打扰了。不管您出于什么目的，但你也是帮了我儿子的。以后如果你有需要我帮忙的地方，您尽管提，我一定会帮。还敢找你？九条命都不够我活的。你放心吧，我肯定会开口的。那我先走了。啊，阿云海，我开个玩笑而已，你扎我干嘛呀？干好你自己该干的活儿，以后离我老婆远点。嗨嗨嗨！你倒是给我叫个医生啊！我大动脉扎痛了。让莫尘宇这样帮下去也不是办法，最关键的还是得找到娘娘生父。也不知道周周那边现在什么情况。妈妈，好消息！楚杰的消息我已经追查到了，这是绝对不会错。太好了，我现在马上来找你。这次的消息准确吗？你放心，我这次追查的很仔细，绝对不会出错。楚杰前段时间为了赌债跑到了国外，这几天可能是风声弱了，他偷偷买了船票准备回国，明天上午十点就要东港。今天晚上我就去蹲他，一定要找到他。你一个人去我不放心，洋洋有你妈看着，这次我陪你一起去。周周，谢谢你。这么晚了，老婆怎么还不回来？爷，可能是杨洋身后的人，我们找到了。他叫楚蝶，这是他资料。人在哪？明天早上十点，东港下船。二、哦、爷，除此之外，我们还查到二房的人，好像在偷偷和他接触，目的不明。二房的人，二房的人，自从公司被我们搞垮之后，就一直在想办法补救，但是最近不知道为何突然消停了。我们查到，除了我们之外，这个女人也在暗中调查楚杰。二房那边也知道了，但是一直没有声张。这个女人怎么这么眼熟啊？少爷，这是我的朋友周周。不好，外面有危险！外面有危险！妈妈，你现在在哪儿？你赶紧回来！少爷，我还有事，晚上不回家了，自己乖乖睡觉，不用等我啊。出去啊！不说了，先挂了啊。妈妈，妈妈，马上找人把夫人带回来。来不及了，他们马上就要上出租了。不行，二房的人已经在宗哥埋伏，绝对不能让他们上出租。大
，爷，快看慢慢打视频。慢慢谁啊？少云，怎么打视频电话？叫你说穿了，流了好多血，他很让人痛，你赶快回来吧，晚了，我怕站不住啊。少爷，没事的啊，大爷，你看好少爷，我马上回来。小张，少爷出事了，我先回趟家，你去东港等我啊，那你快去吧，我在东港等你。救护车，停车。怎么流这么多血？你别吓我呀！妈妈，是你吗？妈妈，是我，是我，少爷，你认着点儿，我给你包扎。少爷，今天晚上我不能陪你了，我让小林来照顾你，你好好休息。爷，给肖慈简打电话去东港。可是爷，你的伤，快去！妈妈，我不允许任何人伤害你，谁都不行。我怎么会在这？少爷呢？走，十天的船，他是不是进港？他是不是晚点了？哪听说的晚点？那趟船早就已经进港了，船过都下完了。少少。周周，周周，周周，你醒醒！周周，妈妈，你怎么在这睡着了？我刚下来就被人打晕了，之后就昏过去了。对了，妈妈不好了，楚杰刚下船就被人绑了起来，之后塞进车里就被带走了。你知道他被带去哪儿了吗？他们往西开了，那里有个飞机工厂，楚杰一定被带去了那里。楚杰是希望最后的希望，必须找到他。哎呀，妈妈，你等等我。妈妈，你先冷静一点，这些人一看就不是好惹的，我们先看看再说。肖思姐，她怎么会在这儿？天哪，楚杰这个混蛋该不会惹到肖思姐吧？她真的写命长了。不对，还有一个人。天哪！居然主动让香师姐开车门，这人得多大腕儿呀！你也好，少爷，怎么会是你？李，阿元，所有布防已经做好了，你们去拔住所有的出口，一只苍蝇都不要放出去。是。妈妈，这个人不是你的傻子老公吗？他怎么在这？天哪！所有人都喊他丽叶。啊！我现在脑子好乱呀、啊，这到底是怎么回事？李少爷，你到底骗了我什么？爷，附近都搜查过了，阿房的人并不在这，估计是受到风声提醒走了。给你条活路，说二房的人在哪儿？传闻中吃少了十几年的厉家大少，看起来一点也不少呀。宁浩斌少爷说你是装的。还真是一点都不假，丽莎为了复仇，忍辱负重这么多年，佩服。李浩斌在哪里？丽莎这么厉害的人物，都不知道他的星座。我一个小人物，那怎么可能会知道？不想死就赶紧老实交代。丽<笑>莎。沈曼那个女人的孩子可是我的种，现在只有我能救她。你敢动我吗？她真的是洋洋的生父吗？你想跟我谈交易？丽莎，我就喜欢和你这种聪明人打交道。毕竟我和丽莎都想用同一个女人，也是同道中人。要不这样
，我给你打个折，两亿现金，外加国外永久居住权，只要丽莎愿意将这些慷慨相送，我便立刻赶来孩子做骨髓捐赠。丽莎，那个女人值这个价，丽莎不亏。敢逼迫我谈交易的，你还是第一个。赵渊一看就是个疯子，你不能出去、啊。不是，如今是要最后的希望，我不能让他出事。李少渊，你别忘了，你那人的孩子也我可以救。哼，你看到我，那个野种的存在本身就是一个错误。他死了，万百更能全身心的属于我。既然你什么都不肯说，那就没有留下去的必要了。李少元，你住手！曼曼，你你怎么来了？曼曼，你你怎么来了？你给我滚开！姐，姐醒醒！你给我醒醒！主席，其实我都懂，只是不能走了，不可能。主席，你给我睁开眼！你给我睁开眼！你给我睁开眼！主席，你给我睁开眼！你给我睁开眼！我不成熟，是你少爷，你睁开筷子少。你杀了主席，是你杀了瑶瑶。这就是你杀我的对不对？大爷，你为什么？纠结所谓对错，时间不是我杀的，他的死地有技巧，这件事情我们调查清楚了，咱们也不会有事的。林少爷，你还装？如果你从一开始就不想再利用我了，我为我完成你的复仇，这世界上怎么会有你这么狠的人？绝不会解脱。曼曼，我从来都没有想过要利用你，我对你的感情都是真的。你给我滚开！我心脏。李少爷，从今以后，你我俩不相干。如果洋洋出了任何问题，我一定会亲手杀了你。从你眼中目光闪躲。原来每次你说爱我都是假的。李少爷，你为什么要骗我？你为什么？李少爷，都是因为你，老子才失去了所拥有的一切。今天，我就拿你的女人开机。慢慢，接着你不能进入。哎呀，发生什么事了？王海城最好的医生全部给我找过来，慢慢绝对不能有事。顾村，那好，我马上去。啊、阿月，你放心，沈曼不会有事的。都是我的错，我应该早点把真相告诉慢慢的，都是我的错。医生，我妻子怎么样了？病人出血量太大，现在医院的血库都不够了，没有及时能补回。你们谁是 A 型血？我是 A 型血，抽我的，抽多少都可以。不行，阿、啊、元，你身上还有伤呢，滚开！曼曼绝对不能有事。我带你去。这个疯子，林秘书，你赶紧把 A 型血的人找过来献血，不然这个疯子今天非把血抽干不可。阿、啊、元，你今天抽血抽太多了，别强撑着了。沈曼这边有人看着，你先回去休息吧。慢慢没醒来之前，我哪儿也不去。去，调查一下楚吉的死因，还有，把开车撞慢慢的人一并给我救出来。慢慢，慢，是我不好，我不应该对你隐瞒身份。我应该早点来告诉你才对。我今天对楚杰说的都是假话，我
我根本就不会伤害洋洋。你快点醒来，好不好？醒过来再给我一次机会，让我好好弥补你。你别离开妈妈！妈妈，你醒了。滚开！妈妈，你别闹了。你滚开！你这个杀人魔鬼子什么？我现在看到你，就觉得无比的恶心。事情根本就不是你想的那样，奶奶，我做这一切都是为了你。为了我，快点装作一个傻子。来玩弄我的感情，为了我，为了洋洋最大的希望。你是怎么有脸能说出这种话的？妈妈，我装傻隐藏这么多年，就是为了复仇。我身边危险林立，如果我把我的真实身份告诉你。只会让你陷入危险，妈妈，你相信我，我从来都没有想过要伤害你。你就别装深情了，从一开始你就用一张假人皮对着我，为了复仇，我不过就是你，算是可以丢弃的妻子。你就是一个魔鬼。如果你对我还有余，一点洒脱，用笑容的沉默。你想要离婚？不可能。你这辈子只能是我厉少渊的妻子。耶，小人他们也笑起来。看好夫人，别让她踏出病房。是。别让开！别让开！你小孩，你混蛋！你求求我，不就是为了满足你的欲望吗？你混蛋，你开门呀！你好，我是沈曼的朋友，我想进去看看他。没有利益的命令，随便进。谁？妈妈是我，周生。妈妈，厉少元现在不在医院，我们赶紧离开这里，快！封锁整个医院，把夫人给我找出来。是。厉少元，你还嫌你骗妈妈骗的不够惨吗？我不管你什么身份，你都没资格求见妈妈，别太过分了。雪曼，你想知道的一切，我都可以跟你说。跟我回去好吗？如果我说过吗？我不允许把旁边这个女人给我拉开！干什么？放开我！干什么？妈妈，跟我回去好吗？跟我回去好吗？妈妈，你干什么？把老婆放下！李尚远，我们已经回不到过去了，我是不会跟你回去的。论身份，论地位。你想强迫我，我躲不掉，但是我自己的命还能控制。妹妹，你不要做傻事。我给你三秒钟的考虑时间，如果你不放我走的话，我就死在这儿。知道的，我会这么做的。什么？你这是在逼迫我吗？一，妹妹，二，好，我让你走。把路让开，爷，楚杰并不是杨洋的生父，而且他是被毒杀的。这两件事情，你为何不告诉夫人？他现在对我充满敌意，不管我说什么，他都不会相信。你这个傻子！怎么用伤害自己的方式处理事情、啊？万一万一厉少元那个混蛋真的执意要带你走，你难道真的要血洒当场？沈老师，你该不会是因为我跟阿渊的关系，才不在我这儿继续干了吧？肖总，你想多了。贝贝经过这段时间的学习，已经可以接受全日制的学校教育。我留下来，也只会当个孩子。多谢肖总这段时间对我的照顾。
，沈老师留步。你和阿英之间的事情，我作为外人本不该掺和，但是有些事情的真相，我想沈老师还是有必要了解一下的。楚杰的死是因为别人下了毒，跟阿渊没有关系。况且楚杰也不是杨洋的生父，阿渊也没有你想象中的那么不堪。李少爷，你找人做说客，你以为我会相信你的鬼话吗？多谢肖总告诉我楚杰的事，我还有事，先告辞。三零，看来你把真相告诉他，他也不愿意相信。什么？他癌症分明了，他现在认定你是有意骗他，伤害他的孩子。他就算对你有情，现在也不可能轻易的回头。你还是赶紧找到李浩斌吧。曼曼，无论如何，我都会让你再次回来。我们看一下我们店里的活动。你好，你看一下。阿姨，我好歹也是喊着三少，你把我拉来给你当司机，这多少啊？是不是有点过分了、啊？这个蠢女人，就不会找个好点工作吗？沈曼确实能力出众，但是她只有高中文凭，在海城这种地方，她能找到什么好？有传单发。这个笨蛋，给沈曼打电话就说盛家学校请她过去当老师。记住，不要让她起疑心发现是我。爹，你这不是强人所难吗？盛家学校是海城最好的贵族学校，沈曼她也不傻，怎么可能不怀疑呢？让你做你就做，哪儿那么多废话啊！行行行，反正你是爷，我听你的。莫少，你有什么事吗？啊，沈小姐，听说你从消失那边辞职了，不知道沈小姐愿不愿意来盛亚学校？盛亚学校，那可是海城最好的贵族学校，你简历的资格都没有。你看一下。沈小,小姐，不要想太多，盛亚学校一向注重的。是能力，而不是学历。如果你愿意的话，我可以替你引荐。莫生，为什么这样帮我？是说，是李少爷安排给你做的。莫少，请你转告李少爷，少管我的事。哎，沈小姐，你着急啊？这件事情啊，和李少一点关系都没有。你的儿子现在还在我们医院躺着，需要大量的医疗费。你觉得以你现在的工资？支付得起吗？我这么做也是为了我的医院。咱们好歹相识一场，你要是真交不起医疗费的话，我也不好把你赶出去啊。沈小姐，你好好考虑一下，如果愿意的话，明天到盛亚学校报到。好，那就谢谢莫少了。送我回公司，林秘书已经抓到了李浩斌，我要亲自去审。李少爷，这件事真的不是你安排的。医生，我儿子他怎么样？孩子病情继续恶化了，现在每天需要注射红细胞进行干涉，抓紧时间筹钱吧。怎么会这样？还有沈小姐，现在做骨髓移植已经不是最悠闲的办法，最好是脐带血，治愈率会更高一些。脐带血。孩子的生父已经，妈妈，你振作一点。孩子的父亲不是楚杰的，洋洋还有机会。你说洋洋的父亲不是楚杰？对，我偷偷做了他们两个人的亲密鉴定，孩子不是楚杰的。洋洋还有机会，洋洋还有机会。妈妈，你来想办法筹钱，我来找洋洋的生父，洋洋一定会有救的。哎呀，又迟到了，这怎么办呀？我来帮你吧。拿这，拿这。太谢谢你了，姐姐，要不然我今天真是求大了。没什么的，举手之劳。姐姐，你也是来应聘老师的吗？嗯，我也是。哎，你听说了吗？盛亚学校前几天被收购了，而收购学校的那位代劳今天还要亲自把控面试。哎呀，想想我都好紧张呀。这有什么好怕的？我们一起去。啊、好，拿上
。哇，问问姐，你也太厉害了吧！竟然在海城三少之一的相思姐手下工作过，我可太崇拜你了。一个只有高中学历的土包子，还真以为在肖总那边工作过，就镀上金了。石佳佳，你怎么在这儿？我可不像你到处讨饭吃，我可是这里的招聘经理。不过什么，你还真是不要脸！一个只有高中学历的废物，也敢来盛亚学院应聘？这张简历就是对盛亚集团最大的侮辱！废物。你敢打我？你其人之道还施其人之身吧，徐佳佳。我不想跟你一般见识，你最好别在这儿犯法。<笑>什么？你这个贱人！别以为我不知道。你再给那个野种找罢了。怎么，现在的那个傻子老公满足不了你？还是说盛豪会所四零五房间的那个野男人更香啊？像你这种万人骑的女人，也配踏进盛雅学院？我告诉你，今天的招聘会，我说什么就是什么。石校，赶紧滚！我看谁敢让他滚！我看谁敢让他滚！哟，这不是你那个傻子老公吗？他还真是跟狗一样，你走到哪儿，他跟到哪儿啊？谁打的你？真好，这个傻子还真是一如既往的护着你啊！不过你跟他都一样，都是要被我踩在脚下的蝼蚁。他的伤，你打的？对啊，是我又怎么样？<笑>你这个傻子，你敢打我？你知道老娘这张脸花了多少钱吗？竟然敢动我！今天你也别想活着出去！保安，来人，来人！保什么人？校长，这个女人带着这个傻子在这里闹事。还动手打了我，你可不能轻易放过他们。李，李总，我可算等到您来了。我们盛亚集团能成为帝豪集团的一份子，那可真是万分荣幸了。校长，你在说什么呢？这个傻子怎么可能跟帝豪集团扯上关系呢？闭嘴！你个有眼无珠的东西，这位就是帝豪集团的创始人李野，你可对他大呼小叫，不想活了！这个傻子。是帝豪集团的创始人，不可能，这绝对不可能！把这个女人给我拉出去，掌嘴一百，以后不要让我在海城见到。拉走！不要，不要，放开我，放开我！官方间门打开的灯，电影里的人。我们没有见还是不要见。满满，你这样把我一竿子打死，对我很不公平、啊。我求求你，给我一个解释的机会，开的窗户点一根烟。干净了。嗯、<笑>把你知道的事跟我妻子说一遍。说，我说，只要堂哥肯放过我，我什么都说。其实楚杰根本就没有碰过你，是我故意让他这么说的。他的死也跟唐哥没有关系，是我故意让他这么说的，是我事先下了药，想要陷害这个唐哥。你说的都是真的，千真万确。唐哥，我什么都说了啊，求求你啊，放过我啊，唐哥，送女察局带走。哎，唐哥，不要，哎，不要，哎，哎，哎。曼曼，我从来都没有想过要伤害你。你现在相信我没有骗你了，对吗？跟我回家，好吗？只是我们已经回不到从前。跑走。用全力双手紧握，却也被挣脱。快天真的你，对不起了，少爷。为了救洋洋，我必须要再生一个和你无关的孩子。如果留在你的身边。我就太自私了，我们两个这辈子没有缘分了。范范姐，小然，你怎么来了？刚刚听徐佳佳的话，我想起一件事儿，不知道对你有没有帮助。五年前，我曾在盛豪会所看见一个男人走进了四零五号房间。
，真的，小然，你看到那个男人是谁？小然，你知道吗？这个对我来说很重要。曼曼姐，你先别激动，我只看见了一个背影，具体是谁我也不知道。但是我看见他从四零六号房间走出来的，好像四零六号房的正是海城三少。海城三少。也就是说，五年前和你发生关系的，很有可能是海城三少中的一个。妈妈，你这是什么运气啊？他们可都不是好惹的。瑶已经等不及了，我必须要查下去。先一个个排查吧，他谁最可疑？妈妈，我有人选了。谁？莫晨宇啊！你想想看，莫晨宇这段时间是不是对你格外的照顾？好像确实是这样，他不仅帮我妈妈安排病房，他还吃巨资帮洋洋找骨髓，连他自己的血都抽。难道真的是他？肯定是他，没错。莫晨玉可是有名的花花公子，一夜情这种事情对他来说简直就是家常便饭。我觉得啊，他可能早就知道了真相，但碍于身份不敢认洋洋。不行，没有直接的证据，我不能贸然去找他，得想个办法，让他先做基因鉴定。莫少，洋洋快过生日了，他呢？希望您能一起来，你会来的吧？洋洋，记住妈妈说的吗？我想把妈妈，洋洋记住了。妈妈，别紧张。莫少，你来了，哦、洋洋等你好久了，快请进。哦、莫少。我记得我好像告诉你，并没有说邀请其他人来吧？啊、呃，哎呀，洋洋，好久不见，你有没有想说说？洋洋，曼曼，好久不见。曼曼，我们现在还是合法夫妻，你不能剥夺我看孩子的权利。你慢慢慢慢，莫晨宇能够来就行，其他的信息要揭晓了吗？莫叔叔，谢谢你对洋洋的照顾。洋洋，请你吃苹果。哎呀，是洋洋啊！哦，好好好。洋洋，爸爸也要吃。爸爸不饿，不饿。莫少，你没事吧？啊，我没事，我没事。对不起，莫叔叔，我不是故意的啊，没关系啊。那，你这都破皮了，会感染的，要处理一下。走，我陪你去。周周，你看好洋洋，我陪莫少去啊。走、啊，走，妈、啊，快。周周阿姨，我想点烟花。好，洋洋，爸爸帮你点。嗯嗯，那周周阿姨去关一下灯啊。行啊，莫晨宇。敲墙角敲到我身上了，没想到我兜兜转转找了一圈的人，竟然是。要是让阿渊知道我私下来跟你见面，我就死定了。第一次，也是最后一次，我求求你了，别再各种堵我了，好吗？好，解决完这件事，我会跟你断绝任何关系。看到这个吧，这是什么呀？亲子鉴定，你跟杨洋。之前杨洋喂你吃东西，就是为了取你的 DNA。莫少结果也看清楚了吧？就是杨洋的生父。不不不不不。这、这、这怎么可能啊？事到如今，你是想耍赖吗？啊，不不不，如果杨洋真的是我的孩子，我肯定不会不管他。可问题是，杨洋他不是我的孩子。莫晨宇，你够了！如果你不想承认杨洋的，我可以配合你，让你的家人不知道杨洋的存在。但是杨洋的命，你必须得救。那我要怎么救啊？杨洋的病情现在已经恶化了，需要脐带手。所以，你还得给我个孩子。哎呀，这这不行啊！这绝对不行！要是让阿渊知道了，我他他非扒了我的皮不可
，这怎么就不行了？我跟李少元已经结束了，跟他有什么关系？而且也不需要那么麻烦。你，我就捐点什么就行。绝对不行！我跟你怎么能有一个孩子？倒是已经有洋洋一个了，再多一个孩子又能怎么样？五年前在上杭酒店，要不是你走错房间来到四零五。这一切都不会发生，穆晨云，孩子生下来不需要你管，但是杨的命你必须得救。我只给你一天的时间，如果你不愿意，到时候别怪我把事情闹到你家里去。你不要小看一个母亲想救孩子的决心。啊啊啊啊啊哎哎呦，爷。查到了，陆正前几天去了一趟基因检测机构，想必莫少手里的就是。莫晨宇去酒庄。酒酒庄。阿渊大晚上的喊我们俩来酒庄干嘛呀？阿渊，大家都是兄弟，有什么话好好说，你别动手啊！他怕我老婆的事，怎么不让我当兄弟？不不，阿渊，这里面肯定有什么误会。陈宇怎么可能会跟沈曼有？你倒是说句话呀！误会？他都和杨洋做了亲子鉴定了，能有什么误会？你说，杨洋是不是你的孩子？哎呀，结果显示杨确实跟我是父子。哎呀！哎呀阿元，你先冷静点，都是兄弟。兄弟，我没见到兄弟。阿元，你听我说，我也不知道为什么是这种结果，但是杨洋真的不是我的孩子啊！杨洋是在五年前世豪汇总四零五房间怀上的，但是我那天根本就没有去过四零五房间啊！你说五年前沈曼在上豪会所？没错，五年前咱们在四零六，他就在四零五。那天我记得很清楚，我没有喝醉，我根本就没有去过四零五房间，所以杨洋根本就不可能是我的孩子。你们两个的嫌疑是最大的。喂，不可能，不可能是我呀！啊，沈曼跟我委婉的说过这件事情，她说五年前三月十六号那天晚上，我记得很清楚，那天晚上会所断电，我一直在解决电的问题，所以也不可能是我呀。阿元，五年前你被丽家二房陷害，在会所丢失了一晚上的记忆。啊，阿元，这件事儿就是你干的呀！我亲子鉴定多久能做出来？我要和洋洋做一次亲子鉴定，一天一天，我就能给你做出来。我现在就去。原来你和沈曼的纠葛从五年前就开始了呀！莫晨宇，你给我出来！既然你不仁，就别怪我不义了。莫晨宇，你个缩头乌龟，你给我出来！你信不信我砸了你的酒庄？莫晨。官方间门打开的灯，你怎么在这儿？曼曼，莫成宇不是杨洋的生父，你找错人了。你什么意思啊？因为我才是杨洋的生父。你送去检查的那个叉子被我不小心误用了，所以你认为洋洋的生父是莫成宇，其实我才是。慢慢，你永远都是我老婆，你逃不掉了。我还没有答应你是我的，你逃不掉。